Salut mes petits gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage d'avril bonus. Je vais voir là où vous en êtes, je vais faire le tirage de l'évolution et puis je finirai par vers quoi vous vous dirigez et quelques petits conseils. Désolée, les tirages mettent du temps mais j'ai repris le boulot à plein temps, du coup il euh, va falloir être patient mais euh, ils arrivent, je vais euh, vraiment essayer de garder le rythme. Et puis je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements. Ça y est, on a atteint la barre des 1000 abonnés. <rire> si c'est pas magnifique, ça serait pas possible sans vous. En tout cas, vraiment très grande gratitude. Hein. Je vous remercie. Allez, on va attaquer direct. On parle de, de fermer un cycle et d'établir des fondations solides sur quelque chose. On parle d'intuition d'intuition et aussi du chakra de la racine. Donc là, on est sur je vois et sur j'ai. Vous voyez comment mettre des fondations solides. Vous voyez que c'était la fin de quelque chose. Que maintenant, il va falloir choisir, mais vous savez que vous avez les capacités pour choisir d'une manière sage. Hein. On a la patience et la planification. Le mécontentement et l'ennui. Donc il y a des choses, on a envie d'apporter des changements dans sa vie. Parce qu'on sait, on sait ce qui va faire qu'on est plus heureux. On sait exactement ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est une transformation par rapport à certaines choses. Alors ça, c'est les effets des éclipses et de la pleine lune. Hein. On a eu la grosse pleine lune euh, du mardi 23. Euh, vraiment énorme pleine lune, donc c'est la plus grosse de l'année. Elle était en scorpion. Scorpion, hein, régi par Pluton. Pluton qui est la planète de la transformation, de la métamorphose. Euh, c'est vraiment les choses hein, profondes qui meurent, qui se transforment pour laisser place à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui nous ressemble plus et qui ressemble plus à l'incarnation pour laquelle on est venu ici sur Terre. Bon, elle est sortie à l'envers, hein, je vais la prendre, la tour, disruption. Il y a un côté où euh, on n'arrive pas à faire tomber la tour. Il y a des choses dans nos têtes qui nous empêchent de laisser tomber certaines choses, de fermer ce cycle. Mais on est pleinement conscient qu'il va falloir fermer ce cycle pour pouvoir avancer. Je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est en lien peut-être avec de la guérison. Je vois plusieurs choses. C'est où, où euh, on doit fermer un cycle parce que ça va nous amener à une guérison, à de l'espoir par rapport à la vie parce qu'il y a ce cycle qu'on doit fermer. Il nous met dans un état où on n'est pas forcément très très bien. Et on sait qu'il faut qu'on ferme ce cycle parce qu'il y a la lumière derrière, the light, c'est euh, l'étoile hein, qu'on a là, l'espoir. Les, les, Donc il y a un souhait qui arrive, il y a un souhait qui va arriver si on laisse tomber cette tour. Si on laisse tomber ces barrières mentales qui nous empêchent de nous transformer. Ces habitudes, ces choses qu'on a envie de changer pour pouvoir atteindre cette illumination. Hein. On sait ce qu'on doit changer, mais pour le moment on a un peu du mal. C'est en lien avec quelque chose qui nous rend mécontents et qui nous ennuie. Peut-être un travail, une relation. Il y a des choses qu'on doit terminer et mm -hmm. il y a des choses qu'on doit terminer et dont, dont on n'arrive pas à terminer. Pour certains, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Vous avez laissé quelque chose derrière vous et aujourd'hui, vous ne vous rendez pas forcément compte que c'était une bénédiction. Parce que ça vous rend triste, ça vous ennuie, ça vous rend triste cette situation, mais vous ne voyez pas qu'il y a un château derrière. Le château, il est derrière, vous ne le voyez pas. C'est une bénédiction de Dieu de vous avoir enlevé ça et vous avez du mal à l'enlever. Je vais clarifier. Parce que j'ai aussi euh, la peine de cœur et la perte. Votre intuition, elle sait. Votre intuition, elle sait que c'est pour le mieux, que ces choses-là, elles vont vous emmener à des choses meilleures. Mais pour le moment, il y a une partie de vous qui a du mal à l'accepter parce que euh, vous êtes encore déstabilisé par la chose. Pour mes gémeaux, avril. Ouais, 
10 dp mais c'était pas tout de suite enfin c'est pas c'est pas récent il y a, il y a quelque chose c'est pas récent parce que j'ai le j'ai deux 10 dp dans ce jeu il y en a un c'est le 10 dp et l'autre il s'appelle everything is fine tout est ok tout est ok c'est à dire que on est vraiment c'est vraiment cet état de guérison dans lequel on est après cette fête trahi après que qu'un cycle se soit terminé on a appris une leçon et il y a un nouveau départ qui arrive. Mais ça nécessite de laisser derrière certaines choses. On a vraiment laissé derrière quelque chose, mais on a de la résistance par rapport au fait de laisser derrière ça, hein. comme je suis en train de vous le dire. La lune aussi, hein. la lune pour certains, je ne sais pas comment vous avez ressenti cette pleine lune, mais j'ai l'impression que ça a été très très fort pour beaucoup de monde. Il euh, y a eu vraiment ce bouillonnement émotionnel à l'intérieur de soi. Parfois même, on était là, je ne sais même pas pourquoi je suis comme ça, je ne sais même pas pourquoi je suis comme ça. Il y a vraiment des choses qui... Euh... Pour certains, ça s'est présenté aussi par de l'euphorie. Hein. J'ai une amie qui m'a dit que c'était un peu euphorique pour elle. Et, euh, et en même temps, déstabilisant, on fait un petit peu les montagnes russes. On est très, très content et paf, on est super fatigué ou euh, très anxieux. Moi, ça a été ça, hein, vraiment montagne russe. Je vais super bien et d'un seul coup, paf, je, suis, je peux dormir euh, 13 heures d'affilée. Et en ce moment, mon sommeil, c'est... Voilà. Après, je travaille beaucoup. Euh, je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'heures. Donc j'essaie de m'économiser, mais c'est vrai que des fois, euh, voilà, dormir, c'est vraiment euh, le meilleur moyen de récupérer. Si je vous le dis, c'est peut-être qu'il y, y en a certains qui ont besoin de dormir, qui ont besoin vraiment de rattraper certaines choses. On parle peut-être d'une relation ou de la relation que vous avez avec vous-même. Ouais. Cette tour hein, qui doit tomber, elle est en lien avec le fait de prendre soin de vous. Il y a des choses, des habitudes hein, que vous avez envie de changer dans votre quotidien et vous avez du mal. Vous avez du mal à laisser tomber, hein. Ça peut être aussi par rapport à un cycle qui s'est terminé par rapport à une mère ou votre rôle de mère. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Ouais, il y a de la résistance. Il y a de la résistance par rapport au fait de rentrer dans son divin féminin. Ça peut être aussi dans une relation, le fait d'entrer dans son divin féminin. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, si vous êtes une femme... Euh, je ne veux pas parler de genre, mais moi, je me base un petit peu sur le truc euh, basique, femme-homme, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe chez les autres, mais euh, je ne suis, euh, voilà, suis pas fermée ou quoi. Bref, je ne fais pas de la politique. Euh, quand vous êtes une femme et que vous êtes en relation avec un homme, parfois, on a tendance, si on ne se sent pas en sécurité avec l'homme, euh, on n'est pas capable de rentrer dans son divin euh, féminin. Parce qu'on on doit tout gérer, parce qu'on doit penser à tout. Une relation où c'est équilibré, ça va être... Euh, une femme peut être dans son divin féminin et se sentir en sécurité. Et la personne, le, le, le divin masculin, va prendre en charge certaines choses qui vont lui permettre d'être dans son divin féminin. J'ai ça qui me vient à l'esprit. Il y a aussi ce côté, peut-être euh, un manque de lâcher prise. On ne fait pas assez confiance à l'autre pour pouvoir avancer. Et donc, euh, cette tour, elle a du mal à tomber. On a de la résistance par rapport au fait de prendre soin de soi. Ça peut être des habitudes, des choses qu'on a envie de changer et qui ont du mal à changer aussi. On a l'espoir, l'espoir du succès par rapport à une situation. Mais pour cela, il va falloir rentrer à l'intérieur. On se met dans les énergies de l'ermite. C'est des très belles énergies. On a l'étoile au milieu, donc un souhait qui se réalise, un souhait de, de succès, de succès par rapport à une situation, mais aussi de succès par rapport à l'énergie de l'ermite. Le fait de rentrer à l'intérieur, le fait d'observer aussi Là, l'ermite, il observe aussi tous les succès qu'on a, qu a eus. C'est-à-dire que vous êtes aussi dans, cette, euh, dans cette, ce moment de votre vie où, au lieu de tout, tout, au lieu de tout le temps regarder vers le futur et de vous dire « Ah ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça », vous savourez aussi les victoires dans lesquelles vous êtes. Il y a de la résistance, mais vous savourez les victoires. Pourquoi Pourquoi ce mécontentement et cet ennui Pourquoi ouais, C'est en lien avec une relation c'est en lien avec une relation, peut-être un manque de communication dans une relation. Il y a des choses euh, qui, qui ne sont pas dites ou il y a des choses qu'on qu a du mal à dire, peut-être dans une relation. Ou alors c'est par rapport à nous-mêmes, hein, euh, il y a, a, c'est l'apprentissage de s'aimer soi-même, l'apprentissage avec le page d'épée. Hein. L'apprentissage intellectuel de certaines choses pour s'aimer soi-même, pour aller mieux. Voilà, je vais faire le tirage d'évolution et puis on va voir ce que ça nous dit. Pour mes petits gémeaux, avril bonus. Avril, ça a été vraiment un gros mois de nettoyage. Hein. Vraiment un gros mois de nettoyage. Euh, je le sens. 
il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En tout cas, j'espère que vous avez bien analysé tous les faits. Parce qu'il y a eu beaucoup de messages aussi hein, qui m'ont été envoyés en rêve. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de messages envoyés en rêve. Je n'ai pas tout compris encore, je vous avoue. Mais, euh, mais euh, je suis sur le coup. Je suis sur le coup. <rire> on a une révélation. Hein, on a une révélation par rapport à quelque chose. Hein. Ouais, on a définitivement une révélation par rapport à la communication ou par rapport au fait d'apprendre quelque chose. Hein. C'est aussi en lien avec cet équilibre, hein, cet équilibre avec nous-mêmes ou un équilibre dans une relation. Un équilibre, mais justement, peut-être lié à la communication. Hein, mes gémeaux, normalement, vous êtes très doué pour la communication, mais c'est vrai que vous pouvez avoir tendance à être doué pour la communication euh, en général avec les gens, mais euh, beaucoup de mal à exprimer euh, ce que vous ressentez. Parce que peut-être des fois, même, vous ne savez même pas vous-même ce que vous ressentez, donc comment l'exprimer vous êtes, vous êtes d'accord pour l'exprimer, mais si vous ne savez pas ce que vous ressentez. Donc là, on a une nécessité euh, peut-être aussi pour certains euh, de faire preuve de plus d'intelligence émotionnelle par rapport à ce qu'on ressent, de tenir un journal ou euh, d'essayer de, de, de comprendre mieux dans quelles énergies, dans quelles vibrations et euh, dans quelles émotions on se trouve. Essayer de comprendre parfois, si on est contrarié, d'où ça vient se poser les bonnes questions. Moi, parfois, je fais les 100 pas, je me parle. Il y a une offre qui vient à vous, il y a quelque chose qui vient à vous, mais il y a de la peur. Peut-être qu'on a peur de communiquer à quelqu'un, peut-être qu'on a peur de se communiquer à soi-même par rapport à certaines choses qui nous troublent. C'est en lien peut-être avec une relation. Ouais, il, y a de la... il y a du stress par rapport à cette relation. Ouais, on a le stress. Le stress par rapport... Euh par rapport au 10 de Pentacle. Donc ça peut être stress par rapport à une famille. Hein. Votre famille, hein, le, la, la, famille le, le, la, la famille que vous avez créée. Et il y a vraiment de l'instabilité, hein, l'instabilité avec le 2 de Pentacle. Et euh, on avait, on a... On a... J'arrête pas de bégayer. On a... On a arrêté la bataille. Hein. Il y avait une petite bataille, il y avait une petite guerre. Et là, on est en stress parce qu'on a envie de retrouver l'équilibre, euh, peut-être dans la situation. Hein. On va voir. Ouais. 9 DP, hein, donc on est un petit peu en stress, votre énergie générale. Hein. Il y a des choses sur les... C'est pour ça que je vous ai dit dormir, hein, regardez. Il y a... Il est dans son lit, hein. il a du mal à dormir hein, parce qu'il pense. Parce qu'il pense à certaines choses euh, et il a du mal à dormir. Donc euh, pour certains, ouais, vous avez peut-être du mal à dormir aussi. Hein. Je revois encore, hein, euh, il y avait le roi de coupe qui était en dessous et lui, il a ses cartes, hein, il joue. Et là, on a, pardon, on a un jeu, hein, un jeu d'échecs sur, euh, sur le drap hein, en tant que dessin. Donc il y a un côté, euh, on stresse parce qu'on ne sait pas comment on va placer nos, nos jeux notre jeu. On stresse parce qu'on ne sait pas comment on va jouer les pièces. Et donc, il y, y a aussi une idée de, de domination, j'ai l'impression, parce que le fait de jouer, il y a ce côté où on gagne. Mais on ne doit pas gagner dans une relation. Il n'y a rien à gagner dans une relation on vu qu'on joue ensemble. On est censé jouer ensemble. Ouais. Il y a eu de la trahison. Il hein. y a eu de la trahison avec le 10 d'épée qui est sorti. Vous êtes dans un état de guérison. C'est compliqué. C'est compliqué, mes petits gémeaux. Je vais voir ce que ça dit, parce qu'il faut que je vois les cartes qu'il y a autour. On arrive à la fin d'un cycle. Hein. J'ai deux 10. Il y a eu peut-être la trahison dans un couple. Vous vous êtes senti trahi. Mais il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous pouvez être en lien avec un signe d'eau. Scorpion, cancer, poisson. Il faut que je tire plus. Je ne sais pas. Reine de bâton, as de coupe. Ouais, vous êtes vraiment définitivement au début d'un cycle. Hein. J'ai deux as, deux dix. Donc euh, vraiment les dix, c'est les fins de cycle. Donc il y a un cycle qui s'est terminé dans une relation ou il y a un cycle qui a terminé une relation, hein, clairement. Ou, euh, ou vraiment la relation que vous avez avec vous-même. Pour certains, il y a de la collaboration aussi qui arrive. Je ressens de la confusion. Je ressens beaucoup de confusion par rapport à cette situation. Très belles énergies. Très, très belle énergie. Je pense qu'on ressort d'une période un peu sombre. Justement, je pense qu'un cycle s'est terminé dans une relation. Euh, 
il y a un équilibre qui a dû se trouver entre vos émotions, vos passions, ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez réellement envie. Vous avez une révélation par rapport à ce qui vous fait plaisir, à ce qui équilibre aussi votre vie. Si c'est en tout cas dans un couple, il va y avoir en, euh, de la collaboration pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir avancer avec succès et retrouver l'équilibre. Mais j'ai quand même cette sensation que pour certains, vous laissez, vous laissez certaines choses qui vous ont fait mal, vous, les, vous, les avez, vous êtes en train de les enterrer au lieu de les verbaliser, au lieu de... Vous êtes là, ah ouais, euh, on m'a fait mal et tout ce que je veux, c'est que ça se passe bien. Mais vous êtes prêt à tout, à tout faire pour que ça se passe bien. Et, et là, vous allez accumuler parce que vous allez accumuler de la peine, vous allez enterrer ça, mais un jour, un jour, ça va vous taper à la figure. Donc là, on vous demande vraiment d'être honnête, d'être honnête avec vous-même et de speak your truth, de dire votre vérité par rapport à quelqu'un, par rapport à ses actes. Et ce n'est pas pour autant qu'on va rentrer en conflit. Ce n'est pas parce qu'on on dit quelque chose qui ne va pas à quelqu'un qu'on va rentrer en conflit avec elle. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que la personne en face de vous, elle n'a aucune capacité de communication et qu'elle n'est pas capable de se mettre dans vos baskets. Et je pense que dans une relation, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit capable de comprendre ce que vous, vous avez ressenti à un moment T. J'ai l'impression que voilà, il y a juste la paix des ménages. La paix des ménages. Alors c'est génial et je pense que vous allez le retrouver. Mais là, je vais clarifier et je pense que je vais voir des choses qui sont cachées parce qu'il euh, y a beaucoup de confusion et il faut, aussi... il faut aussi faire la différence entre ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. Ça, c'est aussi une chose. Parfois, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Je ne parle pas de mettre un terme à une relation ou quoi que ce soit. Je parle juste de, de mettre ses limites à quelqu'un quand il le faut pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas un paillasson. Désolée, hein. je pense qu'il y avait des gens qui. Il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Si une personne, elle vous aime, elle fera toujours tout pour que ça se passe bien. C'est pas à vous de vous plier en quatre pour quelqu'un ou pour que ça aille mieux. Après, je vois, il hein, y a de la collaboration, hein, mais vraiment cette impression que. Ah, euh, pouf J'ai mal, c'est bon, c'est fini. Je pense que c'est bien d'avaler la pilule, de prendre le temps, de prendre le temps pour soi. Et c'est pour ça qu'il y a de la résistance à faire tomber ça. Il y a de la résistance à, à s'honorer aussi en tant qu'impératrice. Il n'y a pas laisser l'autre euh, décider de tout et prendre le dessus. Vous voyez, je vous parlais de domination tout à l'heure. C'est la personne qui domine vous. Hein. Euh, les rôles peuvent être inversés quand je, ris, quand je lis des, des tirages avec des relations ou vous qui voulez dominer l'autre. Donc là, il y a un équilibre à retrouver par rapport à, au fait de, de vouloir se dominer, de jouer, de gagner. Mm -mm. C'est quelque chose qui n'est pas sain. Ouais, il y a une restauration de l'équilibre. Hein. Pourquoi ce stress définitivement par rapport à une relation, hein. j'ai le roi de bâton, ça peut être vous ou la personne avec qui vous êtes en lien. Et ce stress, c'est par rapport à cette passion. C'est de nouveau la tour. Il y a une tour qui doit tomber. Il y a une tour qui doit tomber et vous devez asseoir votre autorité d'une certaine manière. Le roi de bâton, hein. quand... Euh, quand si vous êtes en stress par rapport à l'énergie du roi de bâton, c'est que vous êtes en stress par rapport au fait de montrer qui vous êtes, de dire la vérité, d'aller vers, d'imposer en fait euh, vraiment la personne que vous êtes. Vous, de, vous vous le devez à vous-même, de nouveau le 9 d'épée. 9 d'épée, énergie de stress, hein, énergie de stress par rapport à une trahison, vous vous êtes senti trahi dans une, dans une situation hein.
Enfin, il y a de l'insatisfaction, il hein. y a de l'insatisfaction, mais on voit pas, on voit pas l'amour. On voit seulement les choses qui n'ont été faites de pas bien. Donc là aussi, peut-être il y, y a une perception de toujours voir le négatif dans une relation, voir les choses qu'on nous a fait. Et c'est ça, en fait, c'est le fait de ne pas l'avoir verbalisé, le fait de ne pas, de ne pas avoir rééquilibré ses énergies au, au moment où il le fallait. Je ne sais pas quand ça a été. Ouais. Il y a beaucoup d'amour, mais une énergie de perte. Hein. Pour certains, il y a eu vraiment la fin de cette relation. Ça a été la fin. Pour d'autres, c'est vraiment la fin d'un cycle dans une relation. D'un cycle où vous avez senti que c'était la fin. Vous vous sentiez seul. Une énergie de perte. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Un déséquilibre aussi. Un gros déséquilibre. On ne vous donnait pas ce dont vous aviez besoin. Vous n'êtes pas reconnu là-dedans. Vous ne vous reconnaissiez plus dans cette situation. Mais vous manifestez un nouveau départ dans cette relation. Ou un nouveau départ dans une nouvelle relation pour ceux qui ont fini euh, la relation auparavant. Donc il y a une, y a une, trans une transmutation d'énergie. On repart sur des nouvelles bases. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus passionnée mais aussi beaucoup plus, euh, j'ai l'impression, euh, auto-centré. C'est-à-dire que vous avez peut-être compris que vos besoins, avec l'impératrice, vos besoins passaient avant. Et c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus heureux. J'ai déjà fait un tirage comme ça pour vous les Gémeaux. Hein. Ça me fait penser euh, vraiment beaucoup à, aussi au tirage annuel. Mais il euh, y a un côté où euh, vous pouvez avoir tendance à vous oublier dans les autres. Et ça, c'est dommage. Il faut y faire attention. Vous manifestez quelque chose de nouveau. Vous manifestez le divin qui vous donne une coupe. Magnifique. Elles sont très belles ces énergies. Et vous avez une révélation par rapport à l'amour. L'amour vraiment. L'amour vrai. Par rapport à cette personne ou par rapport à vous-même. Votre 10 de coupe. Il y a une révélation. Donc peut-être que quelqu'un a dit quelque chose, vous avez eu une discussion, ou tout simplement, il vous est arrivé quelque chose qui a fait que vous avez une révélation. Énergie de réconciliation aussi hein, avec l'as de coupe sur le 2 de, 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 de coupe. Normalement, c'est l'as de coupe et le 3 de coupe, mais là, je l'ai senti un peu comme ça. Une énergie de réconciliation. Donc, euh, on laisse derrière nous certaines choses, mais là, ça m'embête. Cette énergie-là, elle m'embête. Je vais voir ce que c'est. Il y a ce côté où euh, le 6 d'épée, il laisse derrière la collaboration. Pour certains, peut-être il y a eu un travail que vous avez dû laisser derrière pour cette personne. Quelque chose que vous avez dû laisser derrière. Énergie du fou, magnifique. On se lance dans quelque chose de nouveau. Alors c'est où Vous avez fini une relation aussi et vous avez une nouvelle relation avec vous-même. Vous vous rendez compte de quel va être votre 10 de coupe avec vous-même. Que ces énergies-là, dans cette relation, finalement vous pensiez que c'était ça qui allait vous nourrir et vous vous êtes retrouvé dans une situation de déséquilibre. Et là, vous avez une révélation par rapport à vous-même. Et il y a peut-être aussi une réconciliation par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on s'est fait dans cette relation. Et là, on finit avec... Euh... Pff, incroyable. <rire> vous me surprendrez toujours, mes petits gémeaux. <rire> ok. <rire> on a le 6 de bâton, donc euh, énergie du succès, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Elle est sortie au tout début quand, euh, quand j'ai fait les énergies pour introduire les thématiques. Avec le soleil, l'énergie la plus joyeuse du jeu, qui s'oppose à la lune. Donc il y a un côté où euh, on masterise son côté sombre, on intègre son côté sa part d'ombre, on intègre aussi les choses qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre. Il y a un équilibre entre les, la lune et le soleil. Un équilibre aussi entre votre divin masculin et votre divin féminin. Un équilibre dans un couple aussi, entre le divin féminin et le divin masculin. Et on finit avec l'empereur. On a commencé avec l'impératrice, on finit avec l'empereur. Tout ça pour retrouver un équilibre. Maintenant, je me souviens de où était placée l'impératrice. Et l'impératrice, elle était placée comme ça. Donc si je les mettais l'un à côté de l'autre...
tu vas la trouver. Si je les mets l'un à côté de l'autre, l'impératrice regarde l'empereur. L'empereur qui regarde dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de l'impératrice, le divin féminin, de cette relation qui a un pied dans le passé par rapport à certaines choses qui se sont passées. Alors là, on vous demande de pardonner. On vous demande de vous pardonner et de pardonner à l'autre. Énergie du fou. C'est un nouveau départ hein, qui arrive. C'est un nouveau départ où vous laissez derrière vous certaines choses qui vous ont fait mal. Ce stress aussi. Ce stress aussi qui a été là ce mois-ci hein, avec les éclipses et la pleine lune hein, qui a dû réveiller certaines choses. Vers quoi vous tendez mes petits gémeaux Vers quoi vous tendez Ouais, il va y avoir des choix à faire. Choisissez sagement. Choisissez sagement ce que vous disiez aux autres. Choisissez sagement ce que vous allez faire. Choisissez sagement. Tout ce que vous allez faire, choisissez cho sagement. J'arrive pas à parler, hein, dis donc. Tac, tac. Il y a une notion d'indépendance aussi, une indépendance au sein du couple. Il tente de clamer votre indépendance. De... Et aussi, ouais, ce truc où elle est derrière, en fait. Elle est derrière, elle est dans son ombre. Vous voyez Il y a ce côté où euh, parfois vous êtes dans l'ombre de la personne avec qui vous êtes. Et il est peut-être temps aussi de vous... de sortir et d'aller vers la lumière. La vérité transcende l'illusion, la libellule. Voilà, vous voyez maintenant la vérité. Maintenant, il est temps de mettre les choses en place pour pouvoir avancer dans cette relation ou avec vous-même. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul... Euh, vous n'êtes pas seul dans cette relation, essayez de chercher la compassion ou de communiquer différemment pour pouvoir vous faire comprendre. Il y a tellement de moyens aussi de, de, de grandir dans une relation. Peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus et donc vous devez peut-être éventuellement euh, vous réinventer. Clear out the clutter. Nettoyer la mare. Il y a des choses hein, que vous devez nettoyer, c'est-à-dire peut-être votre appartement ou, ou juste euh, certaines énergies dans la relation, comme ces énergies de peine, ces énergies de trahison. Et là, on en a une qui avant. La transformation, c'est beau, avec le papillon. Donc, on avait la libellule tout à l'heure, et là, on a la transformation. Donc, vraiment, cette idée qu'il y a une transformation qui doit être faite à l'intérieur de vous pour que celle-ci apparaisse au sein de vos relations et de votre relation avec vous-même. Voilà, c'était magnifique, les petits gémeaux. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye